Hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Samer y bienvenidos a otro capítulo de mi serie Blood Brothers. Eh, nos quedamos en que Sara se estaba yendo a trabajar, Tomás estaba trabajando y Tom y Victoria están dormidos porque ayer se llevaron un día de juerga fatal. Se fueron al karaoke y estuvo muy chistoso. Eh, voy a cortar aquí para que a ver alguno de ellos se despierte o regresen de trabajar. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde en Hora Sims y el primero que se ha levantado creo que fue Tom, de los dos hermanos, claramente. Vamos a darle a Victoria que también ya se levante porque qué bárbaros, de veras, qué bárbaros. Que Tom haga su cama, que venga al baño y que se dé una ducha. Y Victoria que haga lo mismo, a hacer la cama. Pero a ella vamos a mandarla a comer gofres. <coughs> Perdón, sigo enferma otra vez. <ríe> no se me quita la tos. Y creo que el papá sí aquí dejó un, un cafecito. Entonces vamos a darle que... Está lloviendo y Thomas Laurent está empezando a encontrarse mal. O sea, ya se enfermó por gérmenes. Thomas se siente un poco más contagioso que de costumbre. Puede que sea un buen momento para quedarse en casa y mantenerse calientito. Los demás Sims no quieren sus gérmenes. Pues ni modo, seguramente... Es como la gripa, es como yo. Seguramente eh, se van a enfermar los demás. Y aparte es un día lluvioso, así que... Híjole, a ver qué pasa. Eh, vamos a darle a que Tom repare la ducha, a ver si aprende habilidad manitas. Y ahorita que termine Victoria, que también limpie aquí. Quédate a trabajar hasta la hora de cerrar para conseguir un aumento de rendimiento laboral. Pero claro que sí, a nuestra sim le encanta trabajar. Le gusta el trabajo, el trabajo no es una rutina agobiante para todos. Horas extra, venga. Ay, qué bonito. Y a... Uh, o sea, no va a llegar la mamá La mamá no llega el día de hoy ¿Quiere comprar un jacuzzi? No, pues sí eh, Y ahorita limpias aquí, mujercilla <coughs> Tom, ¿qué onda? <coughs> anda ahí di Viendo cómo puede... ¿Cómo puede arreglar esa cuestión? Aquí la ropa no se le fue al canasto. Qué raro. Creo que la... ¿Hay ropa sucia? No, todavía no. Todavía no se junta un bonche de ropa sucia. ¿Victoria qué hace? Ah, ya. Está tomándose su cafecito. Vamos a darle rápido. Venga, Victoria, limpia ahí. Y cuando termines, vente a fregar aquí. Ya el papá ha salido del trabajo. Y yo creo que mañana no va a ir a trabajar porque está enfermo. Venga, Tom lo ha limpiado. Le ha reparado la ducha con éxito. ¡Oh! Se salió por ahí. ¡Qué locura! Vamos a darle a comer macarrones con queso. Qué loco que se haya salido por aquí, eh. Y vean otra vez, le toca el baño sucio a Victoria. Ni modo, gajes del oficio, señorita. Tom lo ha comido, de verdad que fue un día agotador el día de ayer. Fue muy divertido, pero creo que como todas las fiestas, pues al día siguiente te tocan responsabilidades y ni modo, hay que darle. Como dicen por ahí, ¿quién le quita lo bailado? Usar, ya no puede limpiar porque se está haciendo de la pis horrible. Y lo va a usar así. No quiero ver. No quiero ver eso. Qué asco, de verdad. Qué, qué asco. Tom, no. Limpia esto. No es justo que nada más una persona esté limpiando. Así que vamos. Límpialo. Oh, ya sé, Victoria, pero ¿qué quieres que haga? 
Dale limpiar y luego ducharse. Y Tomás acaba de llegar y está enfermito. Ay, el papá está enfermito. Trabajar en casa. Ah, sí es cierto. Como es adicto al trabajo, puede trabajar desde casa. Eh, leer libro acerca de lógica. Vamos a darle que se cambie la ropa de trabajo porque siempre se queda con esa. <coughs> ah, es que es el traje, ¿no? Vamos a ponerle algo más. Cambiar atuendo, algo más, este... Más cómodo, el atlético, a ver. Venga. Me senté aquí. Sí, va. <ríe> Su traje. Oh, sí, a Tom, hacerle la nada de eso, Tom. Vamos a... <coughs> Vamos a tirar esto, reciclar. Es que hay algo que yo no entiendo. O sea, me llegaron las facturas. Pero... Ay, ah, aquí está. Ok. Sigue lloviendo. ¿A dónde podremos ir? Podemos llevar a Tom. Ay, oh, es que yo quería que fuera un día soleado. Así, padre. Vamos a llevarlo a... No, dos días de juerga no. A ver... ¿Qué hay aquí? Mm. Vamos a que vaya a ver una película. Va a ir a ver pasión para perros. O oh, bueno, no, a ver, espérate. Vamos a, a ver qué, qué, qué show, qué plan se arma con Victoria. A ver si hacemos algo otra vez juntos. O si de plano ya no. Oh, ¿a dónde va? <coughs> Él está aquí. Y leer un libro acerca de lógica. A ver, vamos a abrir esto. Cocina, manitas. Uh, no está. No está. Ah, ¿qué hacemos? Este, aquí lo tiene. ¿Dónde está su tablet? ¿O de quién es esa tablet que iba a agarrar? Ya me vi. <coughs> Ay, que alguno de nuestros hijos nos preste su tablet. No sean mala onda. ¿Quién tiene tablet? Ninguno tiene tablet. Vamos a colgar la foto de Victoria y de... Y de Tom por aquí, a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde estará bueno? Aquí, mira. Estas sí se pueden ver. ¡Ay, qué bonito! Tienen que verlo. Sus caras. ¡Uh, el dedo de Tom! <risa> Están bien bonitas las fotos. <coughs> La verdad es que son dos hermanos que se llevan bastante bien desde chiquitos. Y se entienden bastante. Y eso está padre. No todos los hermanos son así. A Tom no le gusta estar encerrado. No, que no le gusta. Pues, es que ¿dónde iba a agarrar esa tablet? Ah, qué estrés. Vamos a darle que trabaje desde casa. <coughs> ¿Dónde está Tom? Está granizando, o sea, no está lloviendo, está granizando. Sí. Vean cómo caen las gotitas. Ay, creo que se la quité. Bueno, no importa. Vamos arriba. Y vamos a sentarnos por aquí. Y vamos a leer el libro de fotografía. <coughs> y Victoria va a continuar su boceto. Y el papá Tom está aquí trabajando desde casa. Que podemos hacer de esta forma unos simeliones extra. <coughs> está increíble esa opción. 
Perdón, tengo mucha tos. Ay, 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 ay. Lo lamento. Tengo tos y el juego se vuelve loco. Denme un segundito, por favor. Ah, ya, perdón. Lo lamento, en serio. Este... No, nada de eso. Nada de lo que planea hacer el señor Thomas Laurent lo podemos hacer por ahora. Porque en primera, porque está lloviendo, no podemos ir al festival de verano. Y en segunda, porque... Vea, Sara salió del trabajo. Tu dedicación es valorada por el hospital, pero especialmente por los científicos cuyas vidas... Ha salvado. No todos los días se ven ejemplos de ética laboral como este. Así que no nos agrada comprobar que estás un poco más cerca de tu próximo ascenso. ¡Yeah! ¡Nos han ascendido! Enhorabuena. El impresionante rendimiento de Sara le ha valido un ascenso a limpiadora de orinales. ¿What? <risa> Así como una bonificación de 312. Un hospital lleno de pacientes genera montones de orinales que hay que limpiar. La única cosa peor que ser limpiadora de orinales es soportar el olor. Pero eso no es motivo para flojear. Recuerda, todo es por los pacientes. Ahora Sara gana 30 y millones por hora y trabaja de 3 a 18 horas. Muy bien. Me parece perfecto. Me parece muy bien. <coughs> ya viene para acá. Vamos a esperar a que haga un, uh, comida o algo así, ¿no? Y... Papá Tom sigue trabajando. Sí, que trabajé. Le encanta trabajar, así que yo, ¿quién soy yo para impedirle semejante hazaña? Uy, le hablan a, a Victoria. Vamos a contestar. A ver. Ah, ya no pudimos. <risa> Sara acaba de ir a otro punto candente. ¿Cómo? Hola, soy Bianca Robo. Se me ocurrió pasarme de visita. Estoy donde el telefonillo me abres. Ok. O sea, como, ¿quién es esa Blanca Bublé? ¿Es esta? Sí, es esta. Pero, ¿quién es? Victoria acaba de mejorar su habilidad nivel 3. Ok. Este... Vamos a presentarnos. A hablar de granizo. Venga. Qué raro. Nos han venido a visitar desde no sé dónde y quieren que les bajemos a abrir como, como ocurre en los edificios normales. Ellos dos siguen aquí. Y Victoria, digo Sara. Raciones de cualquier receta. Ah, pues venga, ya ha subido. Ya no te bajes aquí. Presentación amistosa. Quiero ir a Francia. Guau, wow, se ha pasado como Juan por su casa. Está bien. Ya ha llegado Sara. Uh. <risa> ¿A quién le hablan? A Victoria otra vez. A ver, responder teléfono. <coughs> y luego vamos a presentarnos con ella. Viaja a Shang Mila y entrega un cuadro valorado de más de 750 para obtener una recompensa económica. Mm, un comerciante chino quiere encargarte un gran cuadro para ponerlo en su casa. Ok. Vamos a ver si, si más adelante podemos pintar el cuadro, pero por ahora somos somos diseño arquitectónico, no somos pintores, entonces no sé. Eh, vamos a preparar perritos calientes. ¿Quién? Tom. Acaba de aprender los fundamentos de la habilidad fotografía. Ya. Yeah. Para los fotógrafos, el mundo entero es un lienzo. Todo puede ser captado al instante en una fotografía para ser recordado eternamente. Un momento conmovedor entre dos sims le alegraría el rostro. La alegría del rostro de un niño o una puesta de sol. Pues sí. En nuestro Tom le interesa la fotografía. 
<coughs> Así que... ¿Qué onda? Ella va a servir la cena y Victoria está aquí. Eh, divertido, eh, con el ca cara de Tontaina, amistoso, conocerse. Y ya vamos a darle que termine de trabajar Tom. Tomás, ¿cuánto ganó? 208 simeleones. Bien, tos. Y está muy estresada. Entonces vamos a darle que ver, vea televisión un rato. <coughs> Tiene sueño, pues sí. Pues sí. Um... Ensalada otoño. Victoria está aquí haciendo migas con Bianca. Entusiasmarse por animales. Um, hablar de arte. Y cotillar. Los hot dogs son tan deliciosos. Tenemos que ir a la... A la... Ay, aquí está el libro de lógica. No, ya no lo puedo leer. Ya tiene demasiada habilidad. Uh, vamos a darle a coger un plato. ¿Quién más tiene hambre? Nadie más, ¿verdad? Está bien, está bien. Y victoria 2-3. Se ha trabado la televisión. Uh, vamos a darle a terror en alta definición. Ahí está. <risa> vean. Vean lo que pasa en la televisión. <risa> Hasta la musiquita. ¡Ah! <risa> Y se enamora de él, o sea, le coquetea. <risa> ¡Qué chistoso! Es un vampiro. <risa> Nos verá tú. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ay, qué chistoso! Nos han quitado la televisión, pero venga, vamos a dormirnos. Ah, oh, ya son las 12 otra vez. Pues te preguntan, no, dile que ya va. Uh, pedirle que se vaya. Y a ella vamos a darle que siga cocinando, pero a ver, vamos a guardar esto aquí nosotros. Y esto vamos a darle a seguir cocinando. Y Tom, que siga leyendo. Siga leyendo el de... Uy, aquí. Y luego Victoria, que termine esto. Uy, conversación trivial. Vaya tiempo, ¿eh? ¿Y qué me dices de los últimos acontecimientos? ¿Pasa casa, cada cosa? ¿Sigues los deportes? Puede que las conversaciones triviales no desarrollen la mente, pero ayudan a romper el hielo por relaciones sociales. Vamos a darle que termine eso. <coughs> y según yo, estos niños tenían una tablet. Les había comprado una tablet a cada uno, pero pero no la encuentro. Enhorabuena, Tom acaba de mejorar su habilidad fotografía hasta nivel 2. Ahora Tom puede hacer fotos en blanco y negro en la página de fotografía del diario de habilidades. Encontrarás nuevos temas fotográficos. Muy bien. Pero espera, ¿dónde, dónde está mi...? <coughs> no, no tengo una tablet. No. No, no, mi tablet. 
Él iba a agarrar una tablet. Pero yo no sé dónde está. Bueno, ni modo. <coughs> Perdón. Ay. Venga, Sara, terminas eso y ya te vas a dormir. Y Tom sigue leyendo. Sí, que siga leyendo. A ver, el primero que acabe. Ahí está. Vamos a guardarla y vamos a darle a dormir. ¿Y qué es lo que está sucio? Ah, la encimera. Venga, Tom. Limpia la encimera. Ellos no son como Sims 4 que terminan de leer el libro y lo dejan en otro lugar. Ellos lo guardan. Este glitch no, no entiendo la verdad por qué, por qué está sucediendo, pero voy a ver si lo puedo arreglar o algo así. Es que de verdad no me explico qué pasa ahí. Que vaya al baño. Y Victoria ha terminado ya de limpiar, de hacer esto. Vamos a darle que... Ay, qué bonito, ven Esto es diseño arquitectónico Coger boceto Y vamos a darle que vaya <coughs> Perdón Que se coma unos perritos calientes Y a él también <coughs> ¿Cómo hacer el baño parado? <risas> y nos vamos a dormir Porque... Se van a seguir así y no. Ya es jueves. Y hay que levantarse tempranín. Yo quiero ver cómo come. <ríe> Me encanta. O sea, no ha probado bocada y se está atragantando. ¿Qué clase de simer esto? Ahí. Nib, nib. Como A fin de cuentas, esa quién era. <risa> Eso. Y a dormir, Tom. Son las 4, van a dar las 4 de la mañana, así que a dormir. Mm. <coughs> ¿What? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se echó, un, ¿Se echó uno? Sí, ¿verdad? Qué cochino, Tom. De verdad que qué cochino eres. ¿Sí lo escucharon o no? Ya sí lo escuché un por... <risas> ¡Qué risa! Venga, Victoria, apúrate. Y dormir. Bueno, mientras Vicky se apura, yo los veo cuando sea de día. Bye. Ya amaneció y la primera en levantarse es esta Sara. Así que vamos a darle que se dé una ducha. Y que vaya al baño. Limpiar y usar. No sé, no sé de verdad por qué Tom si, siempre se levanta a esta hora. O sea, vamos a darle que se eche una siesta. Se levanta tempranísimo y pues no, nada que ver. Quiere aprender submarinismo, pero no tenemos... No tenemos bahía. ¿En dónde? Eh, Tom, Tomás... Eso, haz la cama. Comer gofres. <coughs> Uy, bueno, sí. Nada más hizo su lado. Que coma gofres porque muere de hambre. Y ahorita que se meta a bañar mientras Sara viene a... Lo usa, hace la cama. ¿Ya lo usó? Ah, sí. Y come gofres también. Los gofres deliciosos de mamá. De mamá Sara. Ay, oh, quiere besar a su esposo. 
A su esposo. A ver, vamos a darle a usar y a bañarse. Tu, 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 tu. El coche compartido de Thomas llegará en una hora. Ok. Si sí nos da tiempo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ah, no, pero hoy no va a ir a trabajar porque está enfermo. ¿O que se vaya a trabajar? Ah, oh, no sé. Bueno, vamos a dejarlo por aquí con este misterio de si mandamos o no a trabajar al papá Thomas Laurent. Y bueno, los veo en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por ver mi serie. Y hasta la próxima. Bye, bye.